ఒక ల్యాప్టాప్ కానీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ కానీ పర్చేస్ చేసే ముందు దాంట్లో ఖచ్చితంగా మనం ప్రాసెసర్ ఏది ఉంది అలాగే ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత ఉంది ఈ రెండు స్పెసిఫికేషన్స్ ఖచ్చితంగా చూస్తాం ప్రాసెసర్కి ఎలాగైతే క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుందో సేమ్ ర్యామ్కి కూడా అలాగే క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుంది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్ట్స్ టూ వన్ త్రీ త్రీ మెగా హర్ట్స్ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్ మెగా హర్ట్స్ ఇలాంటి క్లాక్ స్పీడ్స్ని మీరు ర్యామ్కి గమనించి ఉంటారు అలాగే మీరు ఎప్పుడన్నా మీ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్లో ర్యామ్ని అప్గ్రేడ్ చేస్తున్నా లేకపోతే రీప్లేస్ చేస్తున్నా అసెంబుల్ చేస్తున్నా అక్కడ ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ పై మీరు ఫోర్ నంబర్స్ని గమనించవచ్చు వాటిని ర్యామ్ టైమింగ్స్ అంటారు ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్ పై మీరు సెవెన్ ఎయిట్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇలాంటి నంబర్స్ చూడవచ్చు ఇవే ర్యామ్ టైమింగ్స్ అసలు ఈ ర్యామ్ టైమింగ్స్ అంటే ఏంటి మన కంప్యూటర్ పర్ఫార్మెన్స్ని ఇవి ఎలా ఎఫెక్ట్ చేయగలుగుతున్నాయి అలాగే మన డివైజెస్లో మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రావాలి అంటే మనకి ఆ ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి ఈ ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ పెంచడం ద్వారా కంప్యూటర్లో పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుందా ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలంటే ఈ వీడియో పూర్తిగా ఇవ్వండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు ప్రతీక్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఒక ల్యాప్టాప్ లేదా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ కొనుక్కునే వాళ్ళలో అందరూ ఆ ర్యామ్ కెపాసిటీని మాత్రమే చూస్తారు ఇంకొంతమంది దాంట్లో డిడిఆర్ త్రీ లేదా డిడిఆర్ ఫోర్ ర్యామ్ జనరేషన్ ఉపయోగించారని చూస్తారు చాలా తక్కువ మంది దాంట్లో ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ఎంత ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఏంటి అని చూస్తారు ర్యామ్ జనరేషన్స్ ఈ డిడిఆర్ త్రీ డిడిఆర్ ఫోర్ మధ్య తేడాలు ఏంటి జనరేషన్ మారుతున్న కొద్దీ అక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్ని డీటెయిల్ అయ్యి వేరే వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంకా టైమింగ్స్ ఈ మూడు గురించి క్లియర్గా తెలుసుకుందాం సో కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ పీసీ ఇంకా ల్యాప్టాప్ యూజర్స్ కోసం ఇంకా ర్యామ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ని డీటెయిల్ గా అర్థం చేసుకోవాలనుకునే వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో ల్యాప్టాప్స్ పర్చేస్ చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఖచ్చితంగా అక్కడ ర్యామ్ కెపాసిటీ స్పెసిఫికేషన్ చూస్తారు ఎందుకంటే మీరు ఎవరిని అడిగినా కూడా ఎక్కువ ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంటే మంచి మల్టీటాస్కింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ కు ఉపయోగపడుతుంది అన్న విషయం అందరికీ తెలుసు అందరు చెప్తూ ఉంటారు టెక్నికల్ గా ర్యామ్ ఏం చేస్తుందో చెప్పాలి అంటే సిపియూ ప్రాసెస్ చేయడానికి అవసరమే ఫైల్స్ ని అప్లికేషన్స్ ని అన్నిటినీ టెంపరీగా తాత్కాలికంగా ర్యామ్ స్టోర్ చేసుకొని పెట్టుకుంటుంది సిపియూ అవసరం అంత ఫాస్ట్ గా అందిస్తుంది ర్యామ్ చేసే పని ఇదే సో ర్యామ్ కెపాసిటీ ఎంత ఎక్కువ ఉంటే అన్ని ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకోగలుగుతుంది ఫోర్ జీబీ సిక్స్ జీబీ ఎయిట్ జీబీ సిక్స్టీన్ జీబీ ఇలాంటి కెపాసిటీస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా సో ఎక్కువ ఫైల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటుంది అంటే మనం ఒకటేసారి అన్ని యాప్స్ ని ప్యారల్ గా వాడవచ్చు ఈజీగా మల్టీటాస్కింగ్ చేయవచ్చు వాటి మధ్యలో స్విచ్ అవ్వచ్చు కానీ ఇక్కడ చాలా ఫాస్ట్ గా ర్యామ్ ఫైల్స్ ని సిపియూకి అందించాలి కదా అది కూడా ర్యామ్ పనే ఎంత ఫాస్ట్ గా ఈ ఫైల్స్ ని సిపియూకి ర్యామ్ అందిస్తుందో అదే మనకి క్లాక్ స్పీడ్ ఇంకా బ్యాండ్ విడ్త్ ఈ రెండు స్పెసిఫికేషన్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఎన్ని ఫైల్స్ ఉన్నాయో అది ర్యామ్ కెపాసిటీ ద్వారా తెలుస్తుంది అలాగే ఇప్పుడు సిపియూ కాస్ట్ అయ్యే ఫైల్స్ ని నాకు పంపించు అని ర్యామ్ ని అడుగుతుంది కదా ర్యామ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా స్పందిస్తుందో అదే మనకి ర్యామ్ టైమింగ్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఫస్ట్ మనం ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ లేదా ర్యామ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అలాగే ర్యామ్ బ్యాండ్ విడ్త్ గురించి చూద్దాం కంప్యూటర్ లో ఒక ప్రాసెసర్ కి ఎలాగైతే క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుందో సేమ్ ర్యామ్ కి కూడా అలాగే క్లాక్ స్పీడ్ ఉంటుంది ఒక్క సెకండ్ లో ఆ ప్రాసెసర్ ఎన్ని ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుందో దాన్నే మనం ఆ ప్రాసెసర్ క్లాక్ స్పీడ్ లో చూడొచ్చు వన్ గీగా హర్ట్స్ టూ గీగా హర్ట్స్ అని చూస్తుంటాం కదా సేమ్ అలాగే ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ మనకి ఏం తెలియజేస్తుంది అంటే ఒక్క సెకండ్ లో ర్యామ్ ఎన్ని సార్లు ఎన్ని టైమ్స్ డేటా పంపిస్తుందో అది మనకి ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఉదాహరణకి ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్ట్స్ ఉంది అనుకోండి అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మిలియన్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఇంటూ పది లక్షల సార్లు అన్ని టైమ్స్ ఒక్క సెకండ్ లో ర్యామ్ డేటా పంపిస్తుంది అని అర్థం ఇప్పుడు ఎన్ని టైమ్స్ ఎన్ని సార్లు ర్యామ్ డేటా పంపుతుంది అనేది ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ద్వారా తెలిసింది కదా ఎంత కెపాసిటీ ఆఫ్ డేటా పంపుతుందో అది మనకి ర్యామ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ద్వారా తెలుస్తుంది సో ఉదాహరణకి బ్యాండ్ విడ్త్ మనం స్పెసిఫికేషన్ చూస్తే మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ లేదా గీగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ ఉంటుంది ఉదాహరణకి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉంది అంటే ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ గీగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ డేటాని ఒక్క సెకండ్ లో ర్యామ్ పంపించగలుతుంది అని అర్థం అది దాని బ్యాండ్ విడ్త్ స్పెసిఫిక్ సో ఈ టేబుల్ ఫస్ట్ కాలమ్ లో మీరు జనరేషన్స్ అని చూడొచ్చు ఇక్కడ ఫోర్ జనరేషన్స్ ఉన్నాయి డిడిఆర్ నుంచి డిడిఆర్ ఫోర్ వరకు దాని తర్వాత మీరు స్టాండర్డ్స్ అని చూడొచ్చు జనరేషన్ నేమ్
ఒక సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్ సిస్టమ్ మీరు తీసుకుంటున్నారంటే ఒక్క క్లాక్ సైకిల్లో సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ పంపిస్తున్నట్టు సిక్స్టీ ఫోర్ బిట్స్ని మనం ఎయిట్ బైట్స్ లాగా అనుకోవచ్చు సిక్స్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్ చేస్తే ఎయిట్ బైట్స్ వస్తుంది సో సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మల్టీప్లైడ్ బై ఎయిట్ చేస్తే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ వచ్చింది సో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్ బ్యాండ్ విడ్ అంటే ఒక్క సెకండ్లో అది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ లేదా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ అంత ఎక్కువ డేటాని ఒక సెకండ్లో పంపించగలుగుతుంది సో ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్ పై మీరు డిడిఆర్ త్రీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పీసీ త్రీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఆ స్పెసిఫికేషన్ చూడొచ్చు దాన్ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి ఏదైనా ర్యామ్ మాడ్యూల్ పై ఇదే ప్యాటర్న్లో ఉంటుంది డిడిఆర్ తర్వాత దాని జనరేషన్ ఇస్తారు సో ఇది డిడిఆర్ త్రీ థర్డ్ జనరేషన్ ర్యామ్ అని అర్థం దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ రేట్ అని ఉంది అంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్ట్స్ ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్ క్లాక్ స్పీడ్ దాని తర్వాత పీసీ త్రీ ఇక్కడ మళ్ళీ త్రీ అంటే కూడా మళ్ళీ జనరేషన్ నెంబర్ ఇస్తున్నారు లాస్ట్లో బ్యాండ్ విడితే మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్లో చూపిస్తారు ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఉంది అంటే ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్ బ్యాండ్ విడితే వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ ఒక్క సెకండ్లో ర్యామ్ మాక్సిమం ఎన్ని సార్లు డేటా పంపిస్తుందో అది క్లాక్ స్పీడ్ ద్వారా తెలుస్తుంది ఒక్క సెకండ్లో మాక్సిమం ఎంత డేటా పంపిస్తుందో అది బ్యాండ్ విడితే ద్వారా తెలుస్తుంది కానీ సిపిఎకి ఫైల్స్ అవసరం అంటే ఫస్ట్ అది ర్యామ్ అడగాలి కదా ఇదిగో నాకు ఆ డేటా పంపించు ఈ డేటా పంపించు అని సిపియూ ఫస్ట్ ర్యామ్ అడుగుతుంది ఇలా అడిగిన వెంటనే ర్యామ్ స్పందించదు కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది సిపియూ అదిగో నాకు ఆ డేటా పంపించు అన్న తర్వాత ర్యామ్ పంపిస్తున్నా అని కొద్దిగా టైం తీసుకొని రెస్పాండ్ అవుతుంది కొద్దిగా టైం తీసుకొని స్పందిస్తుంది అలా ఎంత టైం తీసుకుంటుందో అదే మనం ర్యామ్ టైమింగ్స్ ద్వారా తెలుసుకోవచ్చు సో ర్యామ్ టైమింగ్స్ అనేవి ఆ ర్యామ్ మాడ్యూల్ పై చూస్తే మీరు ఫోర్ నంబర్స్లో చూడవచ్చు ఈ ఫోర్ నంబర్స్ ఎంత పెద్దగా ఉంటే అంత ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నట్టు ఈ ర్యామ్ స్పందించడానికి సో మనకి ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవ్వాలి అంటే చాలా తక్కువ ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఉంటే ర్యామ్ మాడ్యూల్ మనం కొనుక్కోవాలి కదా సో అది ఫాస్ట్గా రెస్పాండ్ అవుతుంది అంటే ర్యామ్ క్వాలిటీ కూడా మంచిగా ఉన్నట్టు సో తక్కువ ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఉంటే ర్యామ్ మాడ్యూల్ మీరు కొనుక్కుంటే దాని ప్రైస్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక్క సెకండ్లో ర్యామ్ ఎంత డేటా పంపిస్తుంది అనే దానికి టెక్నికల్ టర్మ్ బ్యాండ్ విడ్ కదా సో ఈ ర్యామ్ టైమింగ్స్ అనేది టెక్నికల్గా మనకి లేటెన్సీని తెలియజేస్తున్నాయి ఎంత స్లోగా ఎంత టైం తీసుకున్నది రెస్పాండ్ అవుతుందో అదే లేటెన్సీ తెలియజేస్తుంది సో ఈ ర్యామ్ టైమింగ్స్లో ఈ ఫోర్ నంబర్స్ ఒక్కొక్క నంబర్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి అది ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ క్లాస్లో అయిపోతుంది ఒక్క విషయం అయితే మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఈ ఒక్కొక్క నంబర్ మనకి ఏం చెప్తుంది అంటే ర్యామ్ మొత్తంలో కూడా ఒక్కొక్క పార్ట్ ర్యామ్లో ఒక్కొక్క భాగం ఎన్ని క్లాక్ సైకిల్స్ తర్వాత రెస్పాండ్ అవుతుంది అది తెలియజేస్తుంది సెవెన్ అనే నంబర్ ఉంది అంటే సెవెన్ క్లాక్ సైకిల్స్ అయిన తర్వాత అది రెస్పాండ్ అయ్యి మనకి డేటా పంపిస్తుందని మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు సో ఈ ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటే మనకు అంత మంచిది అంత ఫాస్ట్గా ర్యామ్ రెస్పాండ్ అవుతుంది సో మనం దాన్ని తగ్గించగలుతాం తక్కువ ఉండే ర్యామ్ మాడ్యూల్ని కొనుక్కోగలుగుతాం కానీ జీరో ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఉంటే ర్యామ్ మాడ్యూల్ని కొనుక్కోలేము ఏదేమైనా కూడా ఎలక్ట్రానిక్ గ్యాడ్జెట్స్లో డివైజెస్లో టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా కొద్ది గొప్ప లేటెన్సీ మనం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కమ్యూనికేషన్లో మీరు చూసిన ఎలక్ట్రానిక్స్లో చూసిన డేటా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లైట్ రూపంలో ఆ లైట్ రూపంలో ఉంటుంది లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ రూపంలో ఉంటుంది ఇవి చాలా ఫాస్ట్గా వెళ్తాయి త్రీ ల్యాక్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్ మీద వెళ్తాయి కానీ ఇన్ఫైనెట్ అయితే కాదు కదా అంటే వెంటనే ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిపోగా కొద్ద గొప్ప టైం పడుతుంది సో టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా మనకు ఆ లేటెన్సీ ఉంటుంది మీరు టీవీ ఛానల్స్ కూడా గమనించి ఉంటారు అక్కడ జర్నలిస్ట్ కూర్చొని అడుగుతుంటారు అక్కడ పరిస్థితి ఏంటి అని ఒక టూ త్రీ సెకండ్స్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఈ పరిస్థితి ఇలా ఉంది ఎలా ఉందని వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం మొదలు పెడతారు అంటే ఆ మధ్యలో టూ త్రీ సెకండ్స్ లేటెన్సీ అనేది టెక్నాలజీ ఎంత అడ్వాన్స్ అయినా కూడా మనం దాన్ని జీరో చేయలేకపోతున్నాం ఫైనల్గా ఒక్కసారి ఈ ర్యామ్ మాడ్యూల్ని మనం చూద్దాం దీనిపై ఉండే స్పెసిఫికేషన్స్ అన్నింటిని ఒకసారి అర్థం చేసుకుందాం ఇంతకు ముందే మనం చూసినట్టు డిడిఆర్ త్రీ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ పీసీ త్రీ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అంటే ఇది ఒక డిడిఆర్ త్రీ ర్యామ్ థర్డ్ జనరేషన్ ర్యామ్ దీని క్లాక్ స్పీడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగా హర్ట్స్ అలాగే దీని బ్యాండ్ విడ్త్ వచ్చేసరికి ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మెగా బైట్స్ పర్ సెకండ్ లేదా ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఎయిట్ జీబీ పర్ సెకండ్ దాని పక్కన మీరు ఫోర్ జీబీ మల్టీప్లైడ్ బై టూ అని చూడొచ్చు అంటే ఇది ర్యామ్ కిట్ ఆఫ్ టూ దీని మొత్తం కెపాసిటీ వచ్చేసరికి ఎయిట్ జీబీ కానీ ఇలాంటి ఫోర్ జీబీ
సినిమా కొద్ది మంచిగా పనిచేస్తుంది అని అనుకుంటారు కానీ అది కూడా పూర్తిగా తప్పు ఎందుకంటే ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ బ్యాండ్ విడిత్ని ముఖ్యంగా ర్యామ్ బ్యాండ్ విడిత్ని మీరు ఒక వాటర్ పైప్ లైన్ లాగా అర్థం చేసుకోండి అంటే ఇక్కడ మనకి ఎక్కువ బ్యాండ్ విడుతుంది అంటే అది ఒక పెద్ద కాళేశ్వరం వాటర్ పైప్ లైన్ లాగా మీరు అర్థం చేసుకోండి అది ఒక్క సెకండ్కి కొన్ని వేల లీటర్ల నీళ్లు మనకి ఇవ్వగలుగుతుంది కానీ మన అవసరానికి మనం దాని నుంచి అన్ని నీళ్లు తీసుకుంటున్నాం జస్ట్ ఒక బకెట్లో అవసరమైన నీళ్లు పట్టుకొని మనం పక్కనకు వచ్చేస్తున్నాం అన్ని వేల లీటర్ల నీళ్లు మనకు అవసరం లేదు సో ర్యామ్ బ్యాండ్ విడ్త్ అనేది ఆల్రెడీ మన కంప్యూటర్లో ఎంత ఉందో పెద్ద పెద్ద అప్లికేషన్స్ రన్ చేయడానికి కూడా పర్ఫెక్ట్గానే పనిచేస్తుంది చాలా తక్కువ ఉంటే కొద్దిగా పర్ఫార్మెన్స్ స్లో ఉంటుంది కానీ ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత అంత ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ మనం ఎలాగో ఉపయోగించుకోవట్లేదు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో మనకు అంత ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ అవసరం లేదు కానీ కొన్ని సర్వర్స్లో మనకి ఎక్కువ బ్యాండ్ విడ్త్ అవసరం ఎందుకంటే వాళ్ళ దగ్గర కొన్ని టెరాబైట్స్ ఆఫ్ జీబీ ర్యామే ఉంటుంది సో అలాంటి వాళ్ళకి ఒక థర్టీ జీబీపీఎస్ ఫార్టీ జీబీపీఎస్ ర్యామ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే కొన్ని కంప్యూటర్స్లో మనం ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్స్ని చూస్తూ ఉంటాం దాన్ని షేడ్ గ్రాఫిక్స్ కార్డ్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఉన్న ర్యామ్ని ఉన్న సిస్టమ్ మెమరీని సిపియూ ఇంకా జీపీయూ ఈ రెండు కూడా ఉపయోగించుకుంటాయి ఆ రెండింటికి కూడా చాలా ఎక్కువ డేటాని అందించాలి అంటే అప్పుడు కూడా ర్యామ్కి కొద్దిగా బ్యాండ్ విడ్త్ ఎక్కువ ఉంటే అప్పుడు గేమింగ్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకు కొద్దిగా మంచిగా ఉంటుంది ర్యామ్ మాడ్యూల్స్కి ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడే కాకుండా మల్టీ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్ వాడి కూడా ర్యామ్ బ్యాండ్ విడ్త్ని మనం ఇంక్రీజ్ చేయవచ్చు సో మీ కంప్యూటర్ మదర్ బోర్డ్పై మీరు ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ని పెట్టడానికి స్లాట్స్ ఉంటాయి కదా ఒకవేళ అవి రెండు డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటే అది డ్యూయల్ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు ఫోర్ డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటే అది క్వాడ్ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నట్టు సో డ్యూయల్ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్లో ఒక ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ మాడ్యూల్ మీరు పెట్టడం బదులు రెండు ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ మాడ్యూల్స్ని పెడితే అప్పుడు అక్కడ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది ఇది మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవచ్చు అంటే ఒక వాటర్ ట్యాంక్లో ఉండే వాటర్ మొత్తాన్ని ఖాళీ చేయాలి అంటే ఎంటీ చేయాలి అంటే ఒక ట్యాప్ని బట్టి ఓపెన్ చేస్తున్నామంటే కొద్దిగా స్పీడ్గా వెళ్తుంది రెండు ట్యాప్స్ని బట్టి ఓపెన్ చేస్తున్నామంటే డబల్ స్పీడ్గా వెళ్తుంది సో ఈ విధంగా మల్టీ ఛానల్ కాన్ఫిగరేషన్ ర్యామ్ బ్యాండ్ విడ్త్ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది సో మీరు వాడే కంప్యూటర్స్ ఇంకా ల్యాప్టాప్స్లో ఎంత క్లాక్ స్పీడ్ అవసరం అది మొత్తం కూడా జనరేషన్ పై డిపెండ్ అవుతుంది డిడిఆర్ త్రీ జనరేషన్ ర్యామ్ మీరు వాడుతున్నారంటే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మెగాహర్ట్స్ ఉండే క్లాక్ స్పీడ్ మీకు జరిపోతుంది అలాగే డిడిఆర్ ఫోర్ మీరు వాడుతున్నారంటే టూ థౌసండ్ వన్ థర్టీ త్రీ మెగాహర్ట్స్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ర్యామ్ వాడితే మీకు డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తుంది ఈ జనరేషన్స్కి ఈ క్లాక్ స్పీడ్ డీసెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తాయని చెప్పొచ్చు అదే మీకు కొద్దిగా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ కావాలి గేమింగ్లో వీడియో ఎడిటింగ్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్స్లో అనుకున్నప్పుడు డిడిఆర్ త్రీలో మీరు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మెగాహర్ట్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు డిడిఆర్ ఫోర్లో టూ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ మెగాహర్ట్స్ వరకు వెళ్ళొచ్చు కొన్ని గేమింగ్ ల్యాప్టాప్స్లో మంచి జీపీయూస్ ఉండే ల్యాప్టాప్స్లో చూస్తే అక్కడ మీకు టూ థౌసండ్ సిక్స్ సిక్స్టీ సిక్స్ మెగాహర్ట్స్ ర్యామ్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు సో అంత పవర్ఫుల్ ప్రాసెసర్కి కొంచెం డీసెంట్ ఇన్ ఆఫ్ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ర్యామ్ మనకు అవసరం అందుకే అక్కడ అంత హై క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ర్యామ్ ఉపయోగిస్తున్నారు కానీ ఏదేమైనా కూడా మీరు త్రీ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అంత హై క్లాక్ స్పీడ్స్కి వెళ్ళాల్సిన అవసరమే లేదు డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్లో అన్లాక్డ్ సిపీయూస్ ఉంటే మనం వాటిని ఓవర్ క్లాక్ చేయొచ్చు అంటే ఆ సిపీయూ క్లాక్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసి దాంతో మనం ఇంకా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ని రాబట్టుకోవచ్చు సో సేమ్ అలాగే ర్యామ్లో కూడా క్లాక్ ఉంటుంది కదా దాన్ని కూడా మనం ఓవర్ క్లాక్ చేసి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ని దాంతో రాబట్టుకోవచ్చు సో ఎక్కువ క్లాక్ స్పీడ్ ఉండే ర్యామ్ని కొనుక్కునే బదులు ఓవర్ క్లాక్ చేసి కూడా చాలామంది వాడుతూ ఉంటారు కానీ ఓవర్ క్లాకింగ్ బెనిఫిట్స్ మనకు సిపీయూలో మంచిగా ఉంటాయి ర్యామ్లో ఓవర్ క్లాక్ చేయడం ద్వారా అంత పెద్ద పర్ఫార్మెన్స్ బూస్ట్ మనం ఏం గమనించాం మహా అంటే ఒక వన్ టూ పర్సెంట్ ఫాస్ట్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు కూడా సిపీయూలో ఓవర్ క్లాకింగే మంచిగా పనిచేస్తుంది చాలామంది గేమర్స్ ఇంకా గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్ వాళ్ళ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ నుంచి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ రాబట్టాలి అని ఎప్పుడు వాళ్ళ ర్యామ్ వోల్టేజ్ ఇంకా ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ర్యామ్ టైమ్ వీటిని ఎప్పుడు పెంచుతూ తగ్గిస్తూ ఉంటారు ఒకవేళ వోల్టేజ్ ఎక్కువ పెట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ తక్కువ పెట్టి ఇలా ఏదో ఒక సెట్టింగ్ తక్కువ పెడితే వాళ్ళ కంప్యూటర్ సడన్ గా క్రాష్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళు ఊరికే మారుస్తూ ఉంటారు వాళ్ళ కోసమనే ఎక్స్ఎంపి ప్రొఫైల్స్ అని ఉన్నాయి అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ మెమరీ ప్రొఫైల్స్ దీంట్లో ఈ త్రీ సెట్టింగ్స్ వోల్టేజ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇంకా ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఒక పర్టికులర్
మీరు ఇప్పుడు వాడే ల్యాప్టాప్లో ఎంత ర్యామ్ కెపాసిటీ ఉంది ఎప్పుడన్నా మీరు దాని ర్యామ్ క్లాక్ స్పీడ్ ర్యామ్ టైమింగ్స్ ఇవన్నీ కూడా గమనించారా నాకు కమెంట్స్లో చెప్పండి ఈ వీడియో ర్యామ్ సిరీస్లో భాగం ఒక ర్యామ్ టాపిక్ సంబంధించి ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ని ఈ సిరీస్లో మీరు చూడొచ్చు ఈ ర్యామ్ సిరీసే కాకుండా టెక్నోక్రాట్ వీడియో లైబ్రరీలో నేను ఇంకా చాలా సిరీస్లు మీకోసం మీ అవగాహన పెంచడానికి అప్లోడ్ చేశాను అవన్నీ చూడండి మీరు చాలా విషయాలు తెలుసుకోవచ్చు మీరు టెక్నాలజీ గురించి ఏ కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవాలన్నా కానీ పక్కన టెక్నోక్రాట్ తెలుగు అని కూడా సర్చ్ చేయండి ర్యామ్ సిరీస్ ప్లేలిస్ట్ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి ఈ వీడియోకి రిలేటెడ్ వీడియోని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి చూడండి అలాగే టెక్నోక్రాట్ తెలుగు ఛానల్ ని ఇక్కడ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి గుర్తుంచుకోండి మీ అవగాహన మీ శక్తి ఇప్పుడు సైన్స్ నమ్మండి టెక్నాలజీ వాడండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్